കൂട്ടുകാരൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകളും വശങ്ങളും ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനിടയിലുള്ള കോണും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കിയേ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളും അപ്പുറത്തുള്ളൊരു വേറെ ട്രി ട്രയാങ്കിളിന് രണ്ട് സൈഡ്സിനും അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും തേർഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കോണുകളും തുല്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്തു നോക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടില്ല തുല്യമാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സ് തുല്യമാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല പകരം ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ സൈഡിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സും ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസും ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങളും കോണുകളും ഒക്കെ തുല്യമായി വരുമോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാമത്തെ പേജിലുള്ള വർക്കാണ് ഇത് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അളവുകൾ തന്നെയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡും ആ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും അതായത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വരയുടെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രിയും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും അളവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഒരു സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി അങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ കോണുകളും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും അത് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നു ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരു പിക്ചർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നു അത് ബാക്കിയുള്ള പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ്സ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ അളവുകളിൽ നാല് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതിലൊന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അളവിൽ മറ്റൊന്ന് വേറൊരു പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഒരളവ് എടുത്തിട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഈ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ
കറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ആങ്കിൾ തേർഡ് കോർണർ നോക്കിയാൽ സ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി സൈഡ്സ് രണ്ടും സ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതോ അപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ്സും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആങ്കിളും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ആക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആങ്കിൾസും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആങ്കിൾസും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സൈഡും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആങ്കിൾസിനും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സൈഡിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആങ്കിൾസും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിനും രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആങ്കിൾസിനും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തേർഡ് ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് Thank <laughs> you.